اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى ال سيدنا ومولانا محمد واصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه حضرات اکرام قدر ناظرین اکرام اللہ تعالی کی حمد و ثنا کے بعد نبی کریم رؤوف رحیم علیہ تحیت و تسلیم کی ذات اقدس پر حریہ درود و سلام پیش کرنے کے بعد ہم اللہ تعالی کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے یہ ہمیں ایک بار پھر توفیق عطا فرمائی کہ ہم آج پھر آستانہ عالیہ الگلانی غوثیہ سینٹر برائی فیل میں اس لائیو ٹرانزمیشن کے ذریعے اس پروگرام میں شامل ہیں اور بالخصوص آج رجکم رمضان مبارک آج پہلا روزہ الحمدللہ ہم نے یوکے میں رکھا اور باقی جو پوری دنیا میں جو سائمون ہیں وہ اپنے اپنے ملکوں کے حساب سے روزہ رکھ رہے ہیں روزہ دار ہیں کہ ان لوگوں نے روزہ افتاد کر لیا ہے ہم اللہ سبحانہ وتعالی کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی نے ہمیں صحت و سلامتی کے ساتھ یہ ماہ مقدس جو ہے وہ نصیب فرمایا ہے اور ہمارے نصیب میں یہ ماہ مقدس الحمدللہ آیا اللہ تعالی کا لاکھ لاکھ شکر ہے اور بالخصوص ہمیں یہ بھی سعادت نصیب ہو رہی ہے کہ ہم آل نبی اولاد نبی اولاد علی حضور شہزادہ غوث جلی حضور شہزادہ غوث الورا الشیخ السید حاشم عبدالقادر منظور الدین الگیلانی القادری البغدادی حافظ اللہ تعالی و دعبت برکاتہ بلالیہ والقدسیہ آپ کی صحبت میں اس خوبصورت محفل ذکر میں شامل ہیں آپ اپنے گھروں میں ناظرین کرام دیکھ رہے ہیں اور حضور شہدادہ غسلبرا کی زیادت سے بھی مستفیض ہو رہے ہیں تمام احباب پورے عالم اسلام میں جو بھی حضرات دیکھ رہے ہیں اپنے اپنے گھروں میں ان کو رمضان مبارک کی مبارک بات پیش کرتے ہیں اللہ تعالی ہم سب کی حاضری کو قبول و منظور فرمائے ہمارے روزوں کو قبول و منظور فرمائے ہمارے گناہ کو معاف فرمائے اور آئندہ غناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے رات اگرامی قدر چونکہ ہم یوکے کے ٹائم سے ایٹ تیٹی وان جہاں برائی فیلڈ میں آل پیلانی ہو سے سینٹر میں روزہ اقتار کریں گے انشاءاللہ تو اس لیے مختصر سے وقت میں ہم اس پروگرام کو ترتیب دے رہے ہیں بحکم حضور شہزادہ غوش لبرا تو انشاءاللہ تعالی ہم ایٹ ٹوئنٹی فائب تک جو ہے اس پروگرام کو کنکلوڈ کریں گے تو آپ کے ذوق کے لیے تاکہ آپ بھی اس بار برکت محفل میں شامل ہو جائیں یہ حضور سیدی عمر شدی کا خاص کرم ہے ہم سب پر کہ سب بریدوں کو یہ سعادت نصیب ہو رہی ہے کہ آپ اس لائف ٹرانسپیشن کو دیکھ رہے ہیں اپنے گھروں میں بیٹھ کر تو ابھی انشاءاللہ ختم غوثیہ پڑھا جائے گا اس کے بعد قصیدہ غوثیہ پھر شجرہ شریف پڑھا جائے گا پھر انشاءاللہ العزیز ہمارے برادرم بھائی محمد حسن اجبل صاحب القادری وہ بھی آپ کو کچھ کلمات نصیت جو ہے وہ پیش کریں گے انگلیش میں پھر انشاءاللہ العزیز حضور شہدادہ غوثبرہ بھی آپ سے مخاطب ہوں گے اور بعد میں انشاءاللہ دعا ہوگی پھر افتار تو آئیے انشاءاللہ ہم سب مل کے ختم قادریہ ختم غوثیہ اپنے اپنے دوروں میں آپ بیٹھے ہیں آپ بھی شامل ہو جائیں اور پڑھیں اللہم صل علی سیدنا محمد النبی الامی و علی آلہ و صحبہ و سلم اللہم صل علی سیدنا محمد النبی الامی وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم 
وسلم وصل عليه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المنطوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم وإن المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم خذ بيدي شيئا لله يا حضرة سلطان شيخ سيد عبد القادر الجيلاني المدد خذ بيدي شيئا لله يا حضرة سلطان شيخ سيد عبد القادر الجيلاني المدد خذ بيدي شيئا لله يا حضرة سلطان شيخ سيد عبد القادر جيلاني المدد بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا أنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي ينقل ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فروت فانصب وإلى ربك فارغب بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقذ ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب بسم الله الرحمن الرحيم يا باقي أنت الباقي يا باقي أنت الباقي يا باقي أنت الباقي يا كافي أنت الكافي يا كافي أنت الكافي يا كافي أنت الكافي يا شافي أنت الشافي يا شافي أنت الشافي يا شافي أنت الشافي يا هادي أنت الهادي يا هادي أنت الهادي يا هادي أنت الهادي بسم الله الرحمن الرحيم يا حجر شامح الدين مشكلة شاب الخير 
يا حدش يا محي الدين مشكل تشاب بالخير يا حدش يا محي الدين مشكل تشاب بالخير بسم الله الرحمن الرحيم يا حدنا تغوط حرثنا بإذن الله يا حدنا تغوط حرثنا بإذن الله يا حدنا تغوط حرثنا بإذن الله بسم الله الرحمن الرحيم سهل فسهل يا إلهي كن صعب بحرمة سيد الأبرار سهل فسهل يا إلهي كل صعب بحرمة سيد الأبرار سهل فسهل يا إلهي كل صعب بحرمة سيد الأبرار بسم الله الرحمن الرحيم إمدادكم إمدادكم أزرا جوغا أزادكم دردينا دنيا شادكم يا غوث يا أزم تستغير إمدادكم إمدادكم أزرا جوغا أزادكم دردينا دنيا شادكم يا غوث يا أزم تستغير إمدادكم إمدادكم أزرا جوغا أزادكم دردينا دنيا شادكم يا غوث يا أزم تستغير بسم الله الرحمن الرحيم يا شيخ سيد عبد القادر شيئا لله يا شيخ سيد عبد القادر شيئا لله يا شيخ سيد عبد القادر شيئا لله بسم الله الرحمن الرحيم مشكلات بعدة داري مما شيئا لله غوصي عظم بيرما مشكلات بعدة داري مما شيئا لله غوصي عظم بيرما مشكلات بعدة داري مما شيئا لله غوصي عظم بيرما بسم الله الرحمن الرحيم ما هما محتاج تو حاجة رواب المدد يا غوص عظم سيدا ما هما محتاج تو حاجة رواب المدد يا غوص عظم سيدا ما هما محتاج تو حاجة رواب المدد يا غوص عظم سيدا بسم الله الرحمن الرحيم خوز يدي يا شاهي جيلا خوز يدي شيئا لله أنت نور الأحمد خوز يدي يا شاهي جيلا خوز يدي شيئا لله أنت نور الأحمد خوز يدي يا شاهي جيلا خوز يدي شيئا لله أنت نور الأحمد بسم الله الرحمن الرحيم وقت إمداد يا شهي بغداد رسم فرياد يا شهي بغداد وقت إمداد يا شهي بغداد رسم فرياد يا شهي بغداد وقت إمداد يا شهي بغداد رسم فرياد يا شهي بغداد اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وصل وصل عليه بسم الله الرحمن الرحيم 
شقال الحب كأسعة الوصال فقلت لخمرتي نحوي تعالي سعت ومشت بنحوي في كؤوس فهمت بسكرتي بين الموالي فقلت لسائر الأقطاب نموا بحال وادخلوا أنتم رجالي وهموا واشربوا أنتم جنودي فساق القوم بالوافي ملالي شربتم فضلتي من بعد سكري ولا نلتم علوي واتصالي مقامكم العلا جمعا ولكن مقامي فوقكم ما زال عالي أنا البازج أشهب كل شيخ ومن ذا في الرجال أعطى مثالي كساني خلعة بطراز عزم وكوجني بتيجان الكمال وأطلعني على سر قديم وقلدني وأعطاني سؤالي وولاني على الأقطاب جمعا فحكمي نافذ في كل حالي ولو ألقيت سري في بحال لصار الكل غورا في زوالي ولو ألقيت سري فوق ميت لقام بقدرة المولى تعالي ولو ألقيت سري فوق منار لخملت وانطفت من سر حالي ولو ألقيت سري في جبال لدقت واقتفت بين الرمال وما منها شهول أو ظهور تمر وتنقضي إلا أتالي وتخبرني بما يأتي ويجري وتعلمني فاقصر عن جدالي مريديهم واطلب واشتح وغني وافعل ما تشاء في الاسم عالي مريدي لا تخف الله ربي عطاني نفعة نلت الملالي عبوني في السماء والأرض دقت وشاء شو السعادة قد بدالي بلاد الله ملكي تحت حكمي ووقتي قبل قلبي قد سفالي نظرت إلى بلاد الله جمعا كخردلة على حكم اتصالي وكل ولي له قدم وإني على قدم النبي بدر الكمال مريدي لا تخف واشر فإني عزوم قاتل عند القتال أنا الجيلي محي الدين اسمي وأعلامي على رأس الجبال أنا الحسني والمخدع مقامي وأقدامي على عنق الرجال وعبد القادر المشهور اسمي وجدي صاحب العين الكمال اللهم صل على سيدنا مغرى محمد وعلى آل سيدنا مغرى محمد وأصحاب سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه يا إلهي بحرمة سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم يا إلهي بحرمة سيدنا علي رضي الله تعالى عنه يا إلهي بحرمة سيدنا حسن رضي الله تعالى عنه يا إلهي بحرمة سيدنا حسن المثنى رضي الله تعالى عنه يا إلهي بحرمة سيدنا عبد الله رضي الله تعالى عنه يا إلهي بحرمة سيدنا موسى الجون رضي الله تعالى عنه يا إلهي بحرمة سيدنا عبد الله رضي الله تعالى عنه يا إلهي بحرمة سيدنا موسى رضي الله تعالى عنه يا إلهي بحرمة سيدنا داود رضي الله تعالى عنه يا إلهي بحرمة سيدنا محمد رضي الله تعالى عنه يا إلهي بحرمة سيدنا يحيى الزاهد رضي الله تعالى عنه يا إلهي بحرمة سيدنا عبد الله الجيلي رضي الله تعالى عنه يا إلهي بحرمة سيدنا أبو صالح موسى رضي الله تعالى عنه يا إلهي بحرمة سيدنا أبو محمد محي الدين عبد القادر الكيلاني رضي الله تعالى عنه يا إلهي بحرمة سيدنا عبد العزيز رضي الله تعالى يا إلهي بحرمة سيدنا محمد الحطاط رضي الله تعالى 
Ya ilahi bihormati Sayyidina Shamsuddin radiyallahu ta'ala anhu Ya ilahi bihormati Sayyidina Shamsuddin radiyallahu ta'ala anhu Ya ilahi bihormati Sayyidina Zainuddin radiyallahu ta'ala anhu Ya ilahi bihormati Sayyidina Baliyuddin radiyallahu ta'ala anhu Ya ilahi bihormati Sayyidina Nuruddin radiyallahu ta'ala anhu Ya ilahi bihormati Sayyidina Hisamuddin radiyallahu ta'ala anhu Ya ilahi bihormati Sayyidina Muhammad Darwaish radiyallahu ta'ala anhu Ya ilahi bihormati Sayyidina Zainuddin radiyallahu ta'ala anhu يا إلهي بحرمة سيدنا مصطفى الجيلاني رضي الله تعالى عنه يا إلهي بحرمة سيدنا سليمان الجيلاني رضي الله تعالى عنه يا إلهي بحرمة سيدنا علي القادر الجيلاني رضي الله تعالى عنه يا إلهي بحرمة سيدنا عبد الرحمن رضي الله تعالى عنه يا إلهي بحرمة سيدنا صفاء الدين رضي الله تعالى عنه يا إلهي بحرمة سيدنا منصور الدين الجيلاني رضي الله تعالى عنه يا إلهي بحرمة سيدنا عبد القادر الجيلاني رضي الله تعالى عنه يا إلهي بحرمة سيدنا الشيخنا الشيخ السيد هاشم عبد القادر منصور الدين الجيلاني القادر البغدادي حفظه الله تعالى ودامت بركاتهم العالية والقدسية سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين أغراتي كرامي تدر آمين إن شاء الله بلا تخير في كل وقت قليل هاي مقتصر هاي تو إن شاء الله بلا تأخير برادر حسن أجمل القادري إن شاء الله will do a speech in front of you now and إن شاء الله رزيز after that we will إن شاء الله introduce the speech by حضور شهد علي وصل الله إن شاء الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأهل بيته وأولياء أمته وأهل سنته أجمعين أما بعد فعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين الحمد لله by the grace of Allah سبحانه وتعالى أبدي نكاح النظر of سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام and the blessings of Huzur Sayyidina Wasul Azam radiyallahu ta'ala anhu we have entered the month of Ramazan Sharif which is no doubt the greatest month in the Islamic calendar I would not like to take too much of your time but by the hukum of Huzur Shahzada Wasul Bara I would just like to share one or two things with you the first one is that Nabi Kareem alayhi salatu wasalam stated in a very famous ahadith that the month of Ramadan is split into three sections the first ashara or the first ten days are the days of the rahmat of Allah subhanahu wa ta'ala, the mercy of Allah subhanahu wa ta'ala. The middle ten days, the second ten days are the days of astaghfar and seeking the forgiveness of Allah subhanahu wa ta'ala. And the final ashara, the final ten days are the days of idhkum minan nar, which is seeking salvation from the hellfire. About the last ten days, Nabi Kareem alayhi salatu wa salam also stated, that in there, there is one night which is better or equal to 1,000 nights of worship. What I would like to remind my dear viewers, my brothers and sisters who are watching from their homes today, that no doubt we are going through a great pandemic in the world. And it, Ramadan Sharif itself is a blessing, but to be given the month of Ramadan in such circumstances is even a bigger blessing. A bigger blessing, why? If Allah subhanahu wa ta'ala has given you the himmat and the tawfiq to fast during the day and stand during worship in the night, that means that he is looking to forgive you. 
Allah subhanahu wa ta'ala is creating ways for your forgiveness. So if we have been given this month and this opportunity, then we must use it wisely. Ramadan itself, the word Ramadan, it goes back to the root word. Every word has a root word. In Arabic, the, month, the word Ramadan has a root word which in English translates to burn. And why it means burn is because this month burns the bad deeds of the believers and replaces them with good deeds. And this month, Nabi Karim wasalam, stated that whoever fasts in the month of Ramadan and fasts out of sincerity and fasts with the intention to please Allah subhanahu wa ta'ala, in return, he will get a gift and that gift is Allah will forgive all of his major and minor sins. Allah will forgive all of his past sins. So now is a time to draw close to Allah subhanahu wa ta'ala. Given the circumstances that we are going through, there is no better opportunity than to come close to the door of Allah subhanahu wa ta'ala, fast in the days and stand in worship in the night. And inshallah ta'ala, by the time this month departs, it will take away all of our bad deeds as well. I would just like to finish on this last point that this is the month in which Huzur Sayyidina Wasul Azam radiallahu ta'ala anhu one of the very famous karamat took place in this month. Huzur Sayyidina Wasul Azam radiallahu ta'ala anhu was known in the month of Ramadan, the first Ramadan in his life that he would not consume the milk of his mother during the daytime. Meaning that he would fast in the month of Ramadan when he was roughly around six months old. One day his blessed mother says to Hazrat Sayyidina Abu Saleh Musa radiallahu ta'ala that this son of mine he is not taking the milk during the day he is not consuming the milk during the day to which Sayyidina Wasul Azam radiallahu ta'ala and his father replied that do not be astonished by this do not be shocked by his behavior because Nabi Kareem alayhi salatu wasalam visited me in my dream before his birth and he told me that you will have a son and just like my martaba and my maqam is in the Nabi and in the Prophets, he will be the same maqam holder in the awliya. He will have the same maqam in the awliya. So no doubt it is a great blessing that we have been graced with this month. My advice to you all is that don't waste even a single second of this month. Value every opportunity Allah subhanahu wa ta'ala has given to you. And from the comfort of your own homes, do the ziyarat of Azul Shahzada and Wasil Bara. Inshallah we will take their du'as, we will break our fast. I would like to thank Hazrat Shahzada Ibn Bara for giving me this opportunity to be here today to address all of you today and my dua is that Allah subhanahu wa ta'ala gives us the himmat and tawfiq to act upon what has been said and gives us istiqama coming in the future wa akhiru ta'wana and alhamdulillah rabbil alamin MashaAllah. Azu Sayyidi Yu Mashadi Ka Hukum Hai Ke Ospa Ki Mak Pajhava Padi Jai Tu Inshaka Chanda Shad Padi Jai Sa Milke Sar Kaar Ghose Azam Nazar E Karam
Everything it is for you, only the fast, it is for Allah subhanahu wa ta'ala. It is for him. That is Allah said, everything it is yours, but you are fasting, it is mine. It is not meaning to do fasting only for the food. To stop and to do fast for all sayyat and bigas of a dhunub. Clean your heart, do taharat al-qalb and tafkiyat al-nafs. These days when 
everybody they start to be ready for the fast they are already fasting and they want to be ready also for the taraweh they say the door of the mosque is closed now we cannot go there Tarawih. Why? We not look for the out. We look for the mean. What is the mean things? Meaning we look for the inside. Allah subhanahu wa ta'ala lies. He don't, he will not see for the out. He will see for the jawhar, like for the diamond. The important thing, if you start your taraweh from your home, that is a blessing for you and your house and your family also. Whenever you are afraid and you start to pray to Allah, Allah is there, He's watching you and He's listening to you and you have a blessing in your house. So the salawat, it is the salat al babal for you and to show Allah subhanahu wa ta'ala you still continue for ibadah in the month of the taraweeh plus the month of the zakat and iftah or saimin to feed that poor like you have the same ajr as saim like you have give feeding you are feeding somebody he is a fasting the same edger when you have feed him, it is the same edger of you are like a fasting, even if you are not a fasting. Subhan. And there is no nuqsan from the fasting person. Subhan. So edger al-sa'im, ka edger al-ladina ya'amaluna ala iftar al-sa'im. The same edger will be for them. And to start to read the book of the Holy Quran. That is the important things. You know, this is the month of the Quran al -Kareem. And Allah, for the Inna Anzaylah Bi Laylat al Qadr, that is the big night. The night of the book of the Holy Quran. So you have to remember every day, even if you read like four to five page from the book of the Holy Quran, end of the month, you will finish the book of the Holy Quran. That is not very big things for you, but that is big to the Allah subhanahu wa ta'ala is still my Abdi in the hard situation and he reading the book of the Quran and he's continue for his salawat and he is look after his family for that things. How he look after? Because still he have to teach his family for the reading of Quran. When he will start the taraweeh or the salah, let him be imama, let put his wife, daughter, son, after him, follow him. That is the edge of all. Before we start, stop, uh, finish my speech, because time is very small, as he said, Hassan al Qadir, the month of the Sayyidina Sheikh Abdul Qadir al Jalani, after he won in the 11th of the Rabi'un al Thani, the month of the Ramadan, it was first Ramadan for Sayyidina Sheikh Abdul Qadir al Jalani in the like five to six months. But in the month of the Ramadan, in that age, five to six months, he was fasting all the month. He used not take a milk from his mother from the Fajr time till the Maghrib times. Till he became famous in that city. In the last day of the Ramadan, a lot of ulama they cannot find today is the last day of Ramadan or today the first day of the Eid. So they say, let's go to the Baytul Ashraq. So that house, there is the mother is called Fatima Umm al Khair. She have a son is called Abdul Qadir. He used not taking a milk from his mother during the day. We will ask her if she will answer. We will follow her answer. So they went to her and they ask her, "How your son? He's taking a milk today." She said, no, till now he never take the milk, then everybody will come to know today is the last day of the Ramadan. At that time, in that age of Sayyidina Sheikh Abdul Qadir Jailani, he was a karama with his mother to show all his village and the place what is the maqam of the awliya and the Ali Bayt Rasulullah. We ask Allah subhanahu wa ta'ala give us a power to follow all the Ali Bayt and the awliya was salihin. 
wa akhir da'wana alhamdulillahi rabbil alamin salatu salam ya nabi salam alayka ya rasul salam alayka ya habib salam alayka salawatullah alayka tala'al badru alayna min zaniyatil wada'i wajaba shukru alayna wajaba shukru alayna madalillah hidai ya nabi salam alayka ya rasul salam alayka ya habib salam alayka salawat عليك شيئا لله يا عبد القادر شيئا لله يا عبد القادر محي الدين في القلب حاضر محي الدين في القلب حاضر جيلاني بالله ماهر جيلاني بالله ماهر المدد يا عبد القادر المدد يا عبد القادر أمين بسم الله الرحمن الرحيم اللهم يا رحم الرحمين رحمنا ورحم الجماعة الحاضرين بارك لنا لنا ولهم شافينا وعافينا وعافيك منزل من القرآن شفاء وعافية ورحمة بركة برحمتك يا رحم الرحمين اللهم بارك لنا ولجماعة الحاضرين في المكان اللهم اجعلنا ولهم هذا المكان مكانا مباركا مرحوما مرزوقا مغفورا بعيدا عنا وعنهم الحسد والنظر وسائر المشاكل والمشكلات برحمتك نستغيث يا رحم الرحمين في هذا الشهر المبارك من شهر رمضان الله وفقنا لمرضاتك وطاعتك والعمل على كتابك وسنة نبيك يا أرحم الراحمين اللهم أرحم موتانا موتى جميع المسلمين خاصة وخصوصا اللهم أرحم والدنا الشيخ السيد عبد القادر منصور الدين لما تحبه وترضاه يا أرحم الراحمين اللهم اجعله مع الأولياء والصالحين وحسن إلائك رفيقا إلى يوم الدين اللهم نقي خطاياه كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس واعف عن سيئاته وجاز سيئاته إحسانا اللهم آته بيتا خيرا من بيته وأهلا خيرا من أهله واجعل مثواه الجنة مع الأنبياء يا أرحم الراحمين تقبل دعانا ببركة الأنبياء والأولياء والصالحين اللهم خاصة وخصوصا سيدنا القطب الرباني والهيكل الصمداني سيدنا الغوث الأعظم أبي محمد المحي الدين عبد القادر الجيلاني وببركة إن الله وملائكته يصلون على النبي أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم بارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين في ثواب صورة الفاتحة صلى الله عليه وسلم Now I think the time is open and we ask Allah subhanahu wa ta'ala Allahumma laka sumna wa alayka tawakkalna wa bika amanna wa ala rizqika aftarna Dhahaba al-lama wa abtalat al-uruq wa thabat al-ajru insha'Allah We ask Allah subhanahu wa ta'ala for apologize and forgive for all the ummah insha'Allah in this first day of the Rada of the Ramadan, and Alhamdulillah Rabbil Alameen, Ameen Ya Rabbil Alameen.